वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन आर टूडेज टॉपिक इज बेसिक अप्रोच ऑफ थ्री स्टैटिस्टिक्स एज वी स्टडीड इन दिस आर्टिकल द बेसिक अप्रोच इन द थ्री काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट इज मैक्सवेल बोल्समैन बोज आइंस्टाइन एंड फर्मी ड्रैक इज एसेंशियली द सेम ड्यू टू डिफरेंट एजम्पन्स वैन द सेम अप्रोच इज अपलाई टू द सिस्टम द डिफरेंट रिजल्ट आर ओपटेन राइट सो फॉर एग्जाम्पल इन ईच केस वी सर्च फॉर अ इक्लिबरियम स्टेट ऑफ सिस्टम in a dynamical system consisting large number of particles there are very large number of macro states as well when the system is in equilibrium then it exists only in the most probable state from the assumption of the given kind of statistics we calculate the thermodynamic probability that is w for uh, any given macro state for this state we going to represent the most probable system for this i am going to write d log w is equal to zero. Uh, we therefore deal with log n instead of w, since for most probable state w is the maximum. So therefore, d log w is equal to zero. Uh, in second assumption, we can say that in any system consisting a given number of n particle having total energy u, so the quantities n and u remains constant so what it means we going to consider a system whose total energy is divided into the energy intervals from the number of the particles with respect to so uh, i am going to consider n number of particles having energy u with respect to that so in most probable state or you can say that in most probable equilibrium state and mean energy of particle intervals are so if i am distribute n particle into k compartments it will be 1 2 3 3 up to so on k so corresponding to the energy values are u1 u2 u3 up to so on uk For example, if these are the number I am writing, n one instead of one, n two instead of two, n three instead of three, up to so on, n k, or you can say that k th order, respectively. So I am writing n is equal to n one. As you can see, the total number of particle is equal to algebraic sum of all others. That is. n i th plus up to so on n k right so where summation i varies from 1 to k here i am writing n i as we know that n is constant if n is constant that means the derivative of this product will be zero so that means dn is equal to summation where i varies from 1 to k dn i is equal to 0 write it as equation number 1 similarly u is equal to n1 u1 plus product of total number of particle into energy plus up to so on to main likh sakdi hai n i u i plus up to so on plus n k यू के राइट सो अगर मैं इनू समराइज करा दैट इज समेन वेयर आई वेरीज फ्रॉम वन टू के हेयर आई एम राइटिंग यू आई एंड एन आई और यू कैन राइट एन आई और यू आई राइट वेयर यू इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट इफ यू इज कॉन्स्टेंट दैट मीन्स द डेरीवेटिव ऑफ यू दैट इज इज विल बी इक्वल टू जीरो दैट इज डी यू इज इक्वल टू summation where i varies from 1 to k the product of energy and total number of particle for ith order is equal to 0 write it as equation number 2 right now i am saying the equations 2 and 3 or you can say that equation 1 and 2 must be satisfied by the system irrespective to the kind of statistics to be applied what it means apa edde te conditions implement karni hai we can say that equation 
वन मल्टीप्लाइड विद माइनस अल्फा एंड इक्वेशन टू मल्टीप्लाइड विद माइनस बीटा की करना है आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इक्वेशन वन विद माइनस अल्फा एंड टू विद माइनस बीटा सो वॉट वी हैव सारिया वैल्यूज सबसटीट्यूट कितने करनिया ने स्टार्टिंग इक्वेशन में मैं लिख दिनी हाँ स्टार सो so, जो आप वन मल्टीप्लाई करा विद माइनस अल्फा एंड टू नल्टीप्लाई विद माइनस बीटा तो आप पुट करनी है स्टार के स्टार इक्वेशन के बनेगी डी लॉग डबल्यू ठीक है माइनस एल्फा डी एन माइनस बीटा ठीक है समेन आई वेरीज फ्रॉम यू आई डी एन आई इज इक्वल टू जीरो एल्फा एंड बीटा आर आर्बिटरेरी कॉन्सटेंट्स सो इफ एल्फा बीटा आर आर्बिटरेरी कॉन्सटेंट दैन आप लिख सकते हैं डी लॉग डबल्यू इज इक्वल टू एल्फा समेन आई डी एन आई प्लस जेडे कॉन्सटेंट्स ने जिमें इंटीग्रेशन के बाहर लिखी दी मैं समेन की साइड पर कड़ दिनी हाँ ठीक है अदर टर्म्स रिमेन्स सेम हम जो मैं इन दोनों ध्यान ना देखो अगर इस चीज़ में मैं कॉमन कट सकती हाँ मतलब इन्हें जो मैं फर्दर लिखना हो चीज़ लिखी जा सकती है डी लॉग डबल्यू इज इक्वल्स टू समेन तो मैं लिख सकती हूँ एल्फा प्लस बीटा यू आई ठीक है क्योंकि डी एन आई जो मैं दोनों जो कॉमन कटना हो तो अंदर ब्रैकेट मेरे को आई चीज़ बनेगी ठीक है जी इज इक्वल टू जीरो इन मैं लिखता है इक्वेशन नंबर थ्री या फोर वट एवर ठीक है फिर आप कह सकते हैं इक्वेशन थ्री इज सॉल्व टू अपटेन द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर अ गिवन काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिस इज द बेसिक इक्वेशन विच वी यूज इन ऑल थ्री काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स राइट 